எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் அஸ்வகந்தான்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது அந்த மூலிகையின் பயன்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மூட்டு வலிக்குது முதுகு வலிக்குது இல்லை வந்து வெச்ச பொருள் ஞாபகத்துக்கு வரமாட்டேங்குது மறதி அதிகமாக இருக்குது இது போன்று நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கெல்லாம் சரியான தீர்வாக இந்த அஸ்வகந்தா பவுடர் பவுடர் இல்லாட்டி லேகியம் இல்லை அஸ்வகந்தா டானிக் இதெல்லாம் வந்து சரியான தீர்வாக இருக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணேன் நான் நிறைய விஷயங்கள் அதில் பொதிஞ்சு கிடக்குது இயற்கையாக இறைவன் தந்த இந்த கொடையை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கெல்லாம் இந்த பதிவில் அஸ்வகந்தாவின் பயன்கள் பற்றி சொல்ல போகிறேன் இந்த அஸ்வகந்தான்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த மூலிகை இது வந்து சித்த மருத்துவத்தில் பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க நம்ம சித்தர்கள் வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த பல நோய்களை தீர்க்கக்கூடியது இந்த அஸ்வகந்தா புத்துணர்வை தரக்கூடியது இந்த அஸ்வகந்தான்னு சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அது இந்த காலப்போக்கில் நம்ம அது பயன்படுத்தாத காரணத்தினால இப்போல்லாம் வந்து புழக்கத்தில் அது இருந்தால் கூட அது விஷயம் தெரிஞ்சவங்க தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு வர்றாங்க அதை பற்றி தெரியாதவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூட்டு வலிக்கு என்ன பண்ணுறது முதுகு வலிக்கு என்ன பண்ணுறது அப்புறம் எப்போவுமே சோர்வாக இருக்கே அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்ற ஒரு தேடல்லையே இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இந்த அஸ்வகந்தா எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கில மருத்துவத்துக்கே ரொம்ப பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஆங்கில மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்ஸ் எல்லாம் தயாரிக்கிறாங்கல்ல அதில் கூட பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த ஊக்கத்தை தரக்கூடிய மருந்தாகவும் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க சரி அது பற்றி எனக்கு தெரியாது அதனால் நம்ம விட்டுருவோம் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் இந்த அஸ்வகந்தா எப்படி வாழ்க்கையில் நடைமுறையில் பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்கன்றத பற்றி பார்ப்போம் இந்த அஸ்வகந்தா எந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குரிய வச்சோன்னா இது வந்து தீர்க்காத பிரச்சனைகளே இல்லை அப்படின்ற ஒரு பதில் தான் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க இது பார்த்திங்கன்னா மொத்தத்தில் ஒரு புத்துணர்வை தர் தரக்கூடிய நம்ம உடம்பை ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான மூலிகை இது பார்த்திங்கன்னா செடி அப்புறம் பூ காய் வேறு தண்டு எல்லாமே மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்துது ஒன்று கூட அந்த அஸ்வகந்தால வந்து வீணாக போகக்கூடியது கிடையாது அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா அஸ்வகந்தா வளர்க்கறக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சதுன்னா அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் ஏன்னா வேர்லெல்லாம் அவ்வளோ மருத்துவம் இருக்குது அந்த செடியே இந்த தலை முதல் கால் வரைக்கும் சொல்கிறாங்க இல்லையா அது அத்தனையுமே மருத்துவத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது எல்லாத்துக்குமே பயன்படுத்துகிற இந்த அஸ்வகந்தாவை தனித்தனியாக எதற்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்கிறேன் நான் பாருங்கள் இப்போது ஒருவருக்கு ஞாபக மறதி இருக்குதுன்னு வைங்க இப்போ வயதாச்சுன்னா ஞாபக மறதி வர்றது இயல்பு ஆனால் வயது சி நல்ல வயசுலையே சின்ன வயசுலையே ஞாபக மறதி வர வந்ததுன்னா இந்த அஸ்வகந்தா பவுடரை நம்ம உட்கொண்டுக்கிட்டே வந்தோம்னா நிச்சயமாக அந்த ஞாபக மறதி இல்லாமலேயே போகும் நல்ல ஞாபக சக்தியை தரக்கூடியது ஏன்னா நம்முடைய மூளை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு மண்டலங்களை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் பண்ணி கொடுக்கும் இது தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு வரணும் அடுத்தது பெண்களுக்கு மிகவும் பிரதான பிரச்சனையாக இருக்கிறது இந்த மூட்டு தேய்மானம் மூட்டு வலி முதுகு வலி ஸ்பைனல் கார்டெல்லாம் ரொம்ப வலிக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் இந்த அஸ்வகந்தா மூலிகையை பயன்படுத்திக்கிட்டு வந்தோம்னா காலப்போக்கில் அந்த மூட்டு வலி இல்லாமலேயே போகும் அப்புறம் இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஆர்டிசம் மன வளர்ச்சி குன்றி இருக்குது இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த அஸ்வகந்தாவை தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே வந்தோம்னா அது காலப்போக்கில் அவங்களுக்கு இல்லாமல் போகும் குறையும் கட்டாயம் குறையும் இந்த அஸ்வகந்தா பார்த்திங்கன்னா செரிமானத்திற்கு இதயத்திற்கு இந்த குடலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு அத்தனைக்குமே சிறப்பு மொத்தத்தில் சொல்லணுன்னா இது உடம்பு முழுக்க என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அதையெல்லாம் வந்து சரியாக்கி அந்த புத்துணர்ச்சியை தருது இல்லையா அதாவது ஒரு இளமையை தரக்கூடிய ஒரு தன்மை இந்த அஸ்வகந்தாக்கு இருக்குது இளமையை தரக்கூடியதுன்னா நம்ம வந்து வேகமாக செயல்படக்கூடிய ஒரு திறனை வளர்த்து கொடுக்கும் இந்த அஸ்வகந்தா இதில் வந்து சின்ன வயசுக்காரங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஏற்படுமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படி எல்லாம் கிடையாது நல்ல வயசானவங்க கூட இந்த அஸ்வகந்தாவை நிறைய எடுக்கூடாது அதுக்குன்னு அவங்களுக்கு அந்த வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து சாப்பிடணும் இதை அவங்க வயசுக்கு வயது வயதில் மூத்தவங்க இப்போ அறுபது வயது எழுபது வயது இருக்கிறவங்களும் இது எடுக்கலாம் அவர்கள் வயதிற்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்தாங்கன்னா நிச்சயமாக அவர்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கும் அந்த சோர்வு கட்டாயம் இருக்காது இந்த ஒரு சிலரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அநீமிக்காக இருந்து சோர்ந்து சோர்ந்து படுப்ப
இந்த அஸ்வகந்தான் ஏன் பெயர் வச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வகந்தான் ஒரு குதிரை இருந்தது அது குதிரையினாலே ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் துடுக்குத்தனமாக இருக்கும் இல்லையா துள்ளி குதிச்சு ஓடும் இல்லையா அதனால தான் இந்த அமுக்கராங்கிழங்குக்கு அஸ்வகந்தான்னு வச்சாங்க யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த அஸ்வகந்தாவை சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க துள்ளி குதிச்சு வேகமாக அப்படியே கூன் போட்டு ரொம்ப முடங்கி படிச்சு படுத்துட்டு இருக்கிறவங்க கூட இந்த அஸ்வகந்தாவை உட்கொண்டுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க துள்ளி குதிச்சு ஓடுவாங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதை பயன்படுத்திக்கிட்டும் வந்திருக்காங்க இதில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும் குழந்தை பேரு இல்லாதவர்கள் இல்லை மலட்டுத்தன்மை இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த அஸ்வகந்தாவை தொடர்ந்து உட்கொண்டுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா கட்டாயம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மலட்டுத்தன்மை இல்லாமலேயே போகும் குழந்தை வந்து ஒரு சிலருக்கு தங்காமல் இருக்கும் இல்லையா இத்தனை மூணு மாதம் வரைக்கும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த குழந்தை போயிடுச்சு இல்லாமல் போயிடுச்சு அது கலைஞ்சிருச்சு கரு கலைஞ்சிருச்சு அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாமே போகும் அந்த கருவை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணும் யூட்ரஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கின்ற காரணத்தினால நமக்கு இந்த குழந்தை மலட்டுத்தன்மை நீங்கி குழந்தை நிற்காம மூணு மாதம் நாலு மாதத்துலலாம் கரு கலைஞ்சிருது அடிக்கடி இப்படி ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த அஸ்வகந்தாவை உட்கொண்டுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா காலப்போக்கில் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்தே போயிடும் இது வந்து உண்மையா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா சத்தியமான உண்மை ஏன்னா எங்க கிட்ட ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு முன்னாடி ஒரு பெண்மணி சொன்னாங்க இத்தனை வருஷமாச்சு எனக்கு குழந்தையே இல்லை கரு தங்க மாட்டேங்குது தங்கினா கூட சீக்கிரம் போயிருது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நாங்க வந்து பெண்ணுக்கு அஸ்வகந்தா எடுத்துக்க சொன்னோம் அவருடைய கணவருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு அஸ்வகந்தா கணவருக்கு வந்து ஓரிதழ் தாமரைன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஓரிதழ் தாமரையை எடுத்துக்க சொன்னோம் ரெண்டு பேருமே அதை எடுத்துக்கிட்டதுனால அவர்களுக்கு அந்த பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தை பிறப்பதற்கான அணுக்கள் பெருகி அந்த இந்த பொண்ணுக்கும் யூட்ரஸ் ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கிட்டு ஆணுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இருக்கக்கூடிய உடம்புல இருந்த பிரச்சனைகள் அந்த இருந்ததெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தை பிறப்பதற்கான பிரச்சனைகள் ஆண்களுக்கும் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் போய்கிட்டு அவங்களுக்கு கருத்தரிச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக சொன்னாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து ஒரு ஐந்து அஞ்சு மாதம்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக சொன்னாங்க எனக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இப்படி ஒரு அற்புதமான மருத்துவம் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாமல் பயன்படுத்தாமல் குழந்தை இல்லையே அது இல்லையே இது இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இது பிசிஓடி அப்புறம் தைராய்டு இது போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அவங்கெல்லாம் கூட எடுத்துக்கலாம் அது வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் டாக்டர்கிட்ட பண்ணிக்கோங்க அது எடுக்கிறதுனால நிச்சயமாக சைடு எஃபெக்ட் எங்கேயுமே கிடையாது சைடு எஃபெக்ட்டுன்னு நம்ம தேடணுன்னா அதில் எங்கேயுமே சைடு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லப்படலை ஆனால் அது அளவுக்கு மீறி தான் எடுக்கக்கூடாது நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா இத்தனை நன்மைகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரிதழ் தாமரைன்ற ஒரு மூலிகையிலையும் இருக்கு அந்த ஓரிதழ் தாமரை கூட ரொம்ப நல்ல மருந்து நல்ல மூலிகை அதுவும் எப்படி அந்த அஸ்வகந்தா வந்து எல்லாமே பயன்படுத்தும் தலை முதல் கால் வரைக்கும் ஒரு செடியில் இருக்கிறது அத்தனையுமே மருந்தாக பயன்படுதோ அதே மாதிரி தான் ஓரிதழ் தாமரை கூட பார்த்திங்கன்னா தலை முதல் கால் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அத்தனையுமே வேர் வேர்லேருந்து பூ வரைக்கும் எல்லாமே இந்த மருத்துவத்துக்கு பயன்பட்டுக்கிட்டு வருது இப்போ ஆண்களுக்கு இந்த ஓரிதழ் தாமரை எடுத்துக்கணும் பெண்களுக்கு அஸ்வகந்தா எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குறைகள் எல்லாம் நீங்கிடும் இது இது ஓப்பனாக சொல்லணும்னா இந்த தாம்பத்திய குறைபாடு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது எடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த குறைபாடுகள் இல்லாமல் இருக்கும் அப்புறம் இந்த வயதில் முதிர்ந்தவர்கள் இல்லை மன உளைச்சலில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம் வரலம்பாங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறாங்க மேடம் தூக்கமே வர தூக்கத்துக்கு ஏதாவது சொல்லுங்களேன் நான் பில்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த தூக்க மாத்திரை எடுத்தா கூட முதல்ல கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு அதில் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தவங்க இப்போ படிப்படியாக பார்த்தீங்கன்னா அதிக தூக்க மாத்திரை எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு அப்போதான் தூக்கம் வருது அப்படின்றாங்க ஓ இன்னும் ஒரு சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்றாங்க எங்களுக்கு எத்தனை மாத்திரை எடுத்தாலும் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது மேடம் அப்படின்னு ஏன்னா அந்த மாத்திரை எடுத்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இம்யூன் சிஸ் இம்யூன் லெவல் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் நாளுக்கு நாள் அதனால் தான் எத்தனை மாத்திரை எடுத்தால் கூட ஒரு சிலருக்கு வேலையே செய்யாது இந்த மாதிரி மாத்திரைகள் எல்லாம் தொடர்ந்து எடுத்துக்காதீங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய மூளையில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு மண்டலங்களை எல்லாம் பாதித்து நமக்கு ஞாபக மறதியை ஏற்படுத்தும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம சொந்த பந்தங்களே வந்து நிற்பாங்க இவங்க யாருன்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுரும் அப்புறம் பக்கவாதம் எல்லாம் ஏற்படும் அதெல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு இந்த அஸ்வகந்தா ஓரிதழ் தாமரை வந்து தாம்பத்தியத்திற்கு மட்டும் கிடையாதுங்க
அதிகப்படுத்திக்கிட்டே வரணும் இப்போது அந்த தூக்கத்தை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா அந்த தூக்கம் வராதவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஸ்வகந்தா அப்புறம் வந்து ஆண்கள் ஓரிதழ் தாமரையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா எப்பேற்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் விலகி போய் நல்லா நிம்மதியாக தூங்குவாங்க இந்த ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய டேப்லெட்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மூலிகைகள் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு சில டேப்லெட்ஸில் அதனால் எந்த பாதிப்பையும் தராத இது போன்ற மூலிகையை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு வந்தோம்னா நல்ல தூக்கம் வரும் எந்த கவலையாக இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா அதையும் தாண்டி ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கம் வரும் மனசு வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகும் அந்த மனச்சோர்வு இருக்கு இல்லையா அந்த மனச்சோர்வு நீங்கிவிடும் ஞாபக சக்தியை பெருக்கும் ஊட்ட சக்தியை பெருக்கும் புத்துணர்வை தரும் இது தவிர அடிக்கடி சளி பிடிப்பவர்களுக்கு ஆஸ்மா நோய் உள்ளவர்களுக்கு இந்த இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி அந்த அலர்ஜி இந்த அலர்ஜின்னு சொல்கிறாங்கள்ல தலைக்கு குளித்தா உடனே முகம் ஊதிக்கும் ஒரு சிலருக்கு ஒரு சிலருக்கெல்லாம் அது போல் இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் எதனால் வருதுன்னா ஒரு இம்யூனிட்டி இல்லாதனால தான் இதெல்லாம் வருது இந்த சளி பிடிக்கிறதே பொதுவாகவே ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் சளி பிடிக்கும் அப்படி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு கட்டாயம் உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த ஆஸ்மாவும் வருதுன்னா அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் பிபி இருக்கிறவங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே இந்த அஸ்வகந்தா பவுடரையும் ஒரு இதழ் தாமரையும் எடுத்துக்கணும் இதில் என்னென்னா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அஸ்வகந்தா எடுத்துக்க வேண்டியது பெண்கள் ஓர் இதழ் தாமரை எடுத்துக்கக்கூடியது ஆண்கள் பொதுவாகவே ரெண்டுமே இந்த அஸ்வகந்தாவும் ஓர் இதழ் தாமரை ரெண்டுமே வந்து ஆண்கள் எடுக்கலாம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அஸ்வகந்தா வந்து பெண்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னொன்று சொல்கிறேன் ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பிறப்புறுப்புகளில் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஈச்சிங் இருக்கும் இல்லை கொப்பளம் வச்சுருக்கும் அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கெல்லாம் பெண்கள் இந்த அஸ்வகந்தா கூட மஞ்சள் தூள் இருக்கு இல்லையா அதையும் கொஞ்சம் இத்தனூடு ஒரு பிஞ்சு உப்பு போட்டு நல்லா கழுவிட்டு வந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக காலப்போக்கில் எந்த ரணமாக இருந்தாலும் எந்த புண்ணாக இருந்தாலும் போயிடும் இதே போல் ஆண்களுக்கு ஒரு இதழ் தாமரையும் பயன்படுத்தலாம் அஸ்வகந்தாவும் பயன்படுத்தலாம் இன்னொரு மிகவும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த கேன்சர் நோய் உள்ளவங்க கூட இந்த அஸ்வகந்தாவை எடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இந்த இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் டெவலப் ஆகும் அந்த கேன்சர் நோயின் தாக்கம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதனால் கேன்சர் நோய் உள்ளவர்கள் கூட இந்த அஸ்வகந்தாவை எடுக்கலாம் இப்போது இது வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் கொடுக்கலாம் இந்த குழந்தைங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி தண்ணியில் கை வச்சு இல்லாட்டி வந்து எதுனா ஐஸ் வாட்டர் குடிச்சிட்டு அவங்களுக்கு சளி பிடிக்குது இல்லைன்னா ஒரு சிலருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சளி பிடிக்கும் ஒன்றுமே செய்யாமல் கூட சளி பிடிக்கும் மூன்று வயதிற்கு மேல் உள்ள குழந்தைகளுக்கு கால் டீஸ்பூன் அஸ்வகந்தா பவுடர் இல்லாட்டி வந்து லேகியம் கடையில் கிடச்சா வாங்கிக்கோங்க அந்த கால் டீஸ்பூன் அஸ்வகந்தா பவுடரை தேனில் இல்லாட்டி நெய்யில் குழச்சி காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுத்துட்டு வாங்க அது ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி வளர்ந்த ஆண்களுக்கு தான் ஒரு இதழ் தாமரை கொடுக்கணும் ஏன்னா அது கொஞ்சம் வீரியம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இந்த மூன்று வயது குழந்தைகள் முதல் ஏழு வயது குழந்தைகள் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கால் டீஸ்பூன் கொடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் இந்த ஒரு வாரம் கழித்து நீங்கள் வேணால் அரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் சாப்பிட வைக்கலாம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே கொடுக்காதீங்க அப்புறம் இந்த ஏழு வயதிற்கு மேல் இருக்கக்கூடிய குழந்தை அரை டீஸ்பூன் போல கொடுத்துக்கிட்டு வாங்க ஒரு பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு வரைக்கும் அரை டீஸ்பூன் போல கொடுத்துக்கிட்டு வாங்க அதற்கு மேல் உள்ளவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் போல எடுக்கலாம் இவங்க எல்லாம் காலையில் வெறும் வயிற்றுல ஒரு டீஸ்பூன் போல எடுத்து சாப்பிட்டாலும் அது நெய் அல்லது தேனில் கலந்து தான் சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கட்டாயம் பால் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது கொஞ்சம் சூடு தரக்கூடியது இந்த அஸ்வகந்தா ஆகட்டும் ஓர் இதழ் தாமரை ஆகட்டும் அந்த மாதிரி இப்போ இந்த ஓர் இதழ் தாமரை எடுக்கிறவங்க கொஞ்சம் பெரியவங்க தான் எடுக்க போகிறீங்க ஆண்கள் எடுக்க போகிறீங்க அவங்கெல்லாம் ஒரு டீஸ்பூன் போல் காலையிலையும் வெறும் வயிற்றுலையும் இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் கட்டாயம் எடுங்க அதே போல் தான் அஸ்வகந்தாவும் பார்த்திங்கன்னா காலையில் வெறும் வயிற்றுல பெண்கள் எடுத்துகிட்டு இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துகிட்டு பால் கட்டாயம் இருவேலையும் சாப்பிடுங்க அப்படி பால் எங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படி பால் சாப்பிட்டு பழக்கம் இல்லை அலர்ஜி அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இளநீர் குடிங்க இல்லை குழுமை தரக்கூடிய எலுமிச்சை சாறு குடுங் குடிங்க இது போன்ற நமக்கு அதை காம்பன்சேட் பண்ணக்கூடிய வகையில் ரொம்ப சூடு ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இது போன்ற இளநீர் மோர் எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் கூட குடிச்சுக்கிட்டு வரலாம் இதில் ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கான்னா கட்டாயம் கிடையாது இது எடுக்க வேண்டியது நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் ஒரு மண்டலம் அது வரைக்கும் எடுங்க அப்புறம் மேற்கொண்டு அதுலேயே சரியாயிரும்
பக்கத்தில் எங்கேயாவது நாட்டு மருந்து கடைகள் இருந்ததுன்னா அங்கே ஒரிஜினலாக வேணும்னு சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த கிழங்கையே வாங்கி அரைச்சி கொடுக்க சொல்லுங்கள் அதை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாங்க நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கிறது ஆர்கானிக் அஸ்வகந்தா பவுடரும் ஆர்கானிக் ஓரிதழ் தாமரை பவுடரும் கிடைக்குது இந்த அஸ்வகந்தாவும் ஓரிதழ் தாமரையும் நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த செடியோடு அப்படியே பிடுங்கி நிழலையே உலர்த்தி அது கண் முன்னாடி அரைச்சி தர சொல்கிறது சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் ரொம்ப நாள் அவங்க பிரச்சனைகள் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா மூட்டு வலி கால் வலி மறதி தூக்கம் இல்லை அப்படின்னு அதற்கான நல்ல தீர்வாக நம்முடைய சித்த வைத்தியத்தில் சொல்லப்பட்ட அஸ்வகந்தா பத்தியும் ஓரிதழ் தாமரை பத்தியும் பார்த்தோம் இதை நாற்பத்தி எட்டு நாள் சாப்பிட்டு எப்படி இருந்ததுன்ற உங்களுடைய அனுபவத்தை வந்து எங்களுடைய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அதை பார்த்தாங்கன்னா கொஞ்சம் தெம்பு வந்து மற்றவங்களும் அதை பயன்படுத்திட்டு பயன்பெறுவாங்க இல்லையா அதுக்காக தான் சொல்றேன் சரி அடுத்த பதிவுல வேற ஒரு நல்ல தலைப்போட உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்